E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e vamos lá. Tô começando aqui os testes com o Galaxy Book 2, né? Finalmente fazendo os testes em jogos, que são os testes, eu acho, assim, são os meus favoritos, né? Eu acho que fazer teste de benchmark é interessante e tal, mas os verdadeiros testes são os do dia a dia, né? E eu vou jogar um pouquinho de Valorant agora com vocês. É uma partida competitiva no bronze, Tá? E eu vou jogar uma partida com a, com a resolução um pouco mais baixa A resolução atual é de 1920 Não, desculpa É 1280x720 né? Essa resolução HD que eu vou testar agora no primeiro round No próximo round eu vou colocar em Full HD E a gente encerra o teste tá? Então coloquei aqui o MSI Afterburner Dá para ver o consumo né, da CPU 16 watts Esse consumo vai cair daqui a pouco, vocês vão ver é, aqui dá para ver todos os, os núcleos de processamento, né? É, os, acho que os dois primeiros são os núcleos de alto desempenho, o restante é núcleo de baixo desempenho. E é isso, dá para ver ali que uma taxa de FPS de 80 quadros por, por segundo, que é uma, uma taxa, acho boa, né? Acho que dá para jogar tranquilo com essa, com essa frequência aí. Deixa eu tentar concentrar um pouquinho, só para não atrapalhar muito o time. E minhas impressões no geral do notebook até agora... É, tem sido boas, tá? É um notebook que vai dar para você ir, que é um estudante é, e que quer jogar um valorante, quer jogar um LOL no, no seu tempo livre, esse notebook vai atender. Questão de bateria, eu não jogo com ele na bateria, tá? Acho que ninguém deveria fazer isso, porque não vale a pena, simplesmente. Você perde desempenho, a bateria acaba rápido, mas tarefas do dia a dia na bateria eu tenho conseguido 6 horas é, de uso normal, com o brilho em 25, tá? Se subir o brilho para 50, cai ali para 5 horas e aí você vê, né? O que, que vale mais a pena para você. É, dá para ver também aqui pelo teste já que a taxa de quadros, ela fica ali acima dos 60, né? Principalmente nessa resolução um pouco mais baixa, o que não é problema, porque esses jogos competitivos, eles naturalmente já costumam... É, ser utilizado uma resolução mais baixa pelos profissionais, né? Então, se você pesquisar aí os pro players de Valorant e tal, eles costumam jogar as especificações no mínimo e... Pera aí que eu tô perdido no mapa. Acho que é pra cá. Eles costumam jogar as especificações, etc, no mínimo e aí você tem uma taxa de quadro maior, né? Aqui tá bem confortável essa taxa de quadros pra, pra jogar, principalmente nesse elo aqui que eu tô e eu nem sei pra onde eu tô indo. Socorro, né? Deixa eu vir pra cá. Tô perdidíssimo. Bom, meu time tá todo morrendo lá. Tomara que eles ganhem sem precisar de mim. Cadê? Ah, matei. Beleza. Será que a gente ganha? Perdemos. Bom, agora eu vou mudar a resolução aqui. Vamos lá. Vídeo 1920. Vamos aplicar. É, aqui eu sinto às vezes a resolução cair um pouco né, Abaixo dos 60 quadros por segundo é, Eu esperava que ele ficasse acima né, na resolução Full HD Mas vocês vão ver que quando tem muito efeito Principalmente quando o time inimigo está entrando no bombe E acaba soltando muita habilidade e tal é, Você pode ter uma queda ali para 50, 40 quadros né? Então não é um computador de fato que, que aguenta jogar na resolução nativa é, o ideal é você reduzir ali para a resolução HD e ter um gameplay mais confortável, né? Deixa eu avançar aqui que eu acho que o time inimigo não tá. E seria até bom eu trocar tiro para vocês verem... Opa, tá ali. Beleza, então vocês viram, né? Caiu para 47 quadros agora, né? O que não é ideal para quem joga esses, esses jogos de... de FPS, né? Que você precisa de um tempo de reação bom e tal. Espero que a câmera esteja focando aí. Mas é isso, gente. Sem muito, sem muito segredo. É um desempenho, acho que é mais ou menos esperado. Só fazer um pequeno comentário aqui sobre o... Quem tiver na dúvida, né? Entre esse processador, o Ryzen 5700U. É, se você quiser um processador melhor é, desses notebooks intermediários, realmente é o Ryzen, tá? 5700U, ele é melhor para jogos... O multitarefa dele é melhor também. Só vai perder, talvez, em gerenciamento de, de bateria, né? O Ryzen, porque esse i5 aqui vai ter núcleos de baixo desempenho, então acaba entregando a bateria melhor. E acho que no, 
no single core, né, naquele processamento de, de um núcleo só, é, esse 5 é melhor também que o Ryzen. Mas no geral é isso, tá? Então, primeiro teste em jogos aí. Se você tem alguma sugestão de teste para fazer no Valorant, é, deixa aí nos comentários. Além do Valorant, na verdade, né, outros jogos no geral. Deixa eu reduzir a resolução de novo aqui. E eu vou jogar só mais esse round para mostrar para vocês que realmente é a... a o consumo da, do processador já caiu, né? então está ali em 13, 12 watts. Então realmente é um processador de baixo consumo. Não, tenho, não consegui aumentar, né? eu vi alguns vídeos na, na internet desse notebook rodando com, com 25 watts de consumo. É, eu não consegui fazer isso, não sei se é configurável, tá? mas eu imagino que aumente, melhore um pouco a performance. Deixa eu trocar com ela aqui. Beleza, tem mais? Tem mais, olha aí Acho que agora a gente segurou o, o avanço do, do time inimigo Fechei a ah, fechei spike aqui, tá bom Bom gente, então se você gostou do vídeo, clique em gostei Lembra de se inscrever aí no canal que eu vou fazendo os testes do Galaxy Book 2 Logo mais, minhas aulas retornam, né? E aí eu vou poder fazer uns, uns vídeos comentando como que o notebook está sendo utilizado aí na minha rotina de estudo, na rotina de faculdade. É, e quem sabe fazer uns vídeos também sobre os aplicativos que eu estou usando no Windows, que eu não tinha acesso no Mac para me auxiliar aí nas aulas, né? Deixa eu... Opa, beleza. Então é isso, eu vou indo embora e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!